Hello friends, my name is Yogesh Yogendra and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launch pad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming a full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay. Let me tell you about the Launchpad initiative. Okay. So Launchpad is an initiative taken by the Newton School for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost. This video would also be available in the Launchpad section of the Newton School. There you can practice several quizzes and the assignments related to this course. Fine. So let's begin with this course. Hello everyone. This is Yogesh. Welcome back to the another lecture of DSA with C++ course. So today we are going to talk about another topic. और आज का टॉपिक जो है हमारा स्टैटिक वेरिएबल इनलाइन फंक्शन एंड डिफॉल्ट आर्गुमेंट तो आज हम इतने ये तीन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं तो मतलब बहुत ही मजा आएगा आज के टॉपिक में पढ़ के तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले स्टैटिक वेरिएबल से ठीक है तो चलो कोड एडिटर की तरफ चलते हैं मतलब आई की तरफ चलते हैं तो ज्यादा मजा आएगा तो चलो मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल अच्छा फंक्शन के ऊपर लिखते हैं तो मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ काउंट फंक्शन में लिख दे रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक सी इक्वल्स टू जीरो काउंटर ले लिया डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ सी प्लस प्लस और मैं यहाँ पर क्या करूँगा सी को रिटर्न कर दिया ठीक है तो ये फंक्शन क्या करेगा ये अंदर में एक वेरिएबल ले रहा हो जिसका जिसका नाम है सी उसको काउंटर प्लस प्लस कर रिटर्न सी कर रहा है ठीक है अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं सी आउट कर देते हैं हम लोग सी ओ यू एन टी फंक्शन को ठीक है तो कुछ इसमें नया बात नहीं है हम लोग इसको रन करेंगे और हमारा आंसर आ जा रहा होगा वन ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ ठीक है अब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ तीन चार पाँच मैं चार बार प्रिंट किया सेम चीज को मैं रन कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पर वन बार और वन प्रिंट हो रहा है क्यों वन प्रिंट हो रहा है चलिए भाई इसे लोग देखते हैं यहाँ पर पहले क्या हुआ ये फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन में गए सी का वैल्यू क्या हो गया जीरो सी प्लस प्लस किए तो इस लाइन मतलब सेम लाइन में अभी सी जीरो है नेक्स्ट लाइन के लिए वो वन हो चुका है ठीक है अब रिटर्न क्या कर रहे हैं यहाँ से वन वन यहाँ पर प्रिंट हो गया इसलिए हम लोग को फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है वन प्रिंट हो रहा है सेम चीज जब सेकेंड लाइन रन हो रहा है तो फिर से C जीरो इनिशियलाइज हो रहा है फिर C प्लस प्लस फिर वन रिटर्न हो रहा है सेम थिंग फॉर थर्ड लाइन एज वेल एज फोर्थ लाइन तो सब में वन आया ठीक है तो फिर ये तो नॉर्मल काम है कुछ नया मैजिक तो नहीं दिखाया मतलब एकदम बेसिक से जैसे होते वैसे काम कर गया फंक्शन ठीक है अब हम लोग यहाँ बात करने वाले स्टैटिक वेरिएबल का जैसे यहाँ पर है ये हमारा अभी स्टैटिक वेरिएबल नहीं है मैं क्या करूँगा स्टैटिक वेरिएबल के लिए वहाँ स्टैटिक की लिख दूंगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर यहाँ पर एस टी ए टी आई सी ठीक है स्टैटिक लिख दिए तो इंट वेरिएबल का नाम तो लिखते ही थे हम लोग अगर इसे तुमको स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो एंड के बाद एक स्टैटिक कीवर्ड लिखना पड़ेगा अभी पर रन रन करके देखते हैं प्रोग्राम को देखो क्या होता है प्रोग्राम रन किए और यहाँ पर देखो मैजिक हो गया वन टू थ्री फोर ऐसा कुछ प्रिंट हो रहा है तो बस एक स्टैटिक कीवर्ड लिखने से पूरा आउटपुट चेंज कैसे हो गया हम लोग का मतलब कुछ तो तुम्हें लग रहा होगा भाई ये कैसे हो गया तो मैजिक हो गया मैजिक कुछ नहीं हुआ अब बताता हूँ स्टैटिक कीवर्ड का कमाल क्या हुआ ठीक है तो करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक वेरिएबल ठीक है स्टैटिक वेरिएबल बात करते हैं तो यहाँ पर देखो जब ये स्टैटिक नहीं था यहाँ पर जब ये स्टैटिक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था ठीक है हमारा जब ये स्टैटिक यहाँ पर नहीं लिखा हुआ था तो जब भी ये फंक्शन कॉल हो रहा था नीचे से ये ऊपर आ रहा था इसे क्या कर रहा था एक बार यहाँ पर इनिशलाइज कर रहा है सी को जीरो फिर यहाँ पर सी प्लस प्लस रिटर्न कर रहा है नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया फिर सी को जीरो कर रहा है फिर सी प्लस रिटर्न ठीक है बट अगर हम लोग यहाँ पर स्टैटिक लिख दे तो ये जो यहाँ पर सीकल टू जीरो सिर्फ एक बार ही करेगा ठीक है क्योंकि ये स्टैटिक उसको डिक्लेयर कर दिया हम लोग ठीक है अब हम लोग का यहाँ क्या हो रहा है जब फर्स्ट टाइम ये ये वाला रन हुआ ये ये फंक्शन को कॉल किया ऊपर गया स्टैट सी का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर यहाँ पर हमारा सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर जीरो इनिशलाइज कर दिए ठीक है यहाँ पर हमारा जो था यहाँ पर सी का वैल्यू यहाँ पर सी का वैल्यू हम लोग वन कर दिए और फिर यहाँ पर रिटर्न सी किए तो फर्स्ट टाइम वन प्रिंट हो गया नेक्स्ट टाइम फिर से सेम फंक्शन को हम लोग कॉल किए तो अब ये इस लाइन को रन नहीं कर रहा होगा ये लाइन को देखेगा नहीं बिकॉज वो स्टैटिक वेरिएबल वो सिर्फ एक ही बार यूज होता है एक ही बार वो डिक्लेयर होता है ठीक है एक बार हो गया डायरेक्टली वो इस लाइन पर आ जाएगा क्या देखेगा सी का वैल्यू वन है वो सी को क्या करेगा चेंज करके वो टू कर देगा ठीक है अब
थ्री प्लस प्लस हो रहा होगा तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर फोर हो जाएगा ठीक है तो हमारा लास्ट में क्या हो गया फोर रिटर्न हो गया तो लाइक दिस स्टैटिक वेरिएबल वर्क मतलब स्टैटिक मतलब क्या हो गया तुम उस वेरिएबल को स्टैटिक कर दिए मतलब वो एक बार ही डिक्लेयर हो गया अब उसको चेंज नहीं कर सकते मतलब ये लाइन अब बार बार रन नहीं हो रहा होगा ये लाइन तो ये लाइन सिर्फ एक ही बार होगा बट अगर स्टैटिक नहीं लिखेंगे हम लोग तो ये बार बार जितना बार फंक्शन कॉल करेंगे बार बार हो रहा होगा दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट स्टैटिक वेरिएबल ठीक है अब हम लोग आते हैं इनलाइन फंक्शन की बात कर लेते ठीक है तो इनलाइन फंक्शन होता क्या है तो उससे पहले मतलब इनलाइन फंक्शन से पहले बताने से पहले एक मैं नॉर्मल फंक्शन लिखता हूँ मतलब टॉपिक लिख देता हूँ इनलाइन एफ यू एन सी टी आई ओ एन फंक्शन ठीक है यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग एक बनाते हैं एडिशन का बना लेते हैं फंक्शन ठीक है तो मैं यहाँ ले रहा हूँ ए एन बी ठीक है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ हम लोग सी ठीक है तो यहाँ हम लोग क्या किया सिर्फ सिंपल सा एक एडिशन का फंक्शन बनाया मैं ये वाला पार्ट यहाँ से बार हटा रहा हूँ ठीक है यहाँ पर हम लोग इंट ए ले लेते हैं आ, मैं सी इन कर लेता हूँ ए बी ठीक है अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सिर्फ सी आउट कर दो यहाँ पर हम लोग सी आउट कर रहे हैं फंक्शन का क्या नाम था एड हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं ए कॉमा बी ठीक है हम लोग यहाँ पर हैंडल कर दिया तो मैं इनपुट दे देते हैं हमारा इनपुट हमारा क्या है वन एंड टू वन टू मैं दे देता हूँ रन करते हैं तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा थ्री रिटर्न हो रहा होगा बिकॉज हम लोग क्या किए हैं फंक्शन में ज्यादा कुछ किए नहीं है ए भी पास किए हैं यहाँ पर और सी में ए प्लस बी हो रहा है और रिटर्न सी हो रहा है ठीक है तो ए प्लस बी इक्वल टू वन प्लस टू इक्वल टू थ्री हो गया ठीक है तो अब यहाँ पर मतलब हो गया आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग एक बार प्रिंट किए तो हो गया प्रिंट हो गया अब देखो तो मतलब अंदर का मैकेनिज्म क्या और मैं बताता हूँ हम लोग जैसे ये फंक्शन को कॉल किए जैसे सी प्लस प्लस कंपाइलर यहाँ पर आएगा वो दिखेगा कि यहाँ पर फंक्शन कॉल है एड तो वो क्या करेगा इस पर चल जाएगा ठीक है अब हम लोग फंक्शन ऊपर से लिखे हैं तो कंपाइल तो क्या हो रहा होगा ये पूरा जो फंक्शन है हमारे मेमोरी में जाकर रजिस्टर होगा अलग से एलोकेट हो रहा होगा फिर उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स है ये जो हमारा यहाँ पर एक्चुअल पैरामीटर्स का जो डेटा है वो फॉर्मल पैरामीटर्स में यहाँ कॉपी हो रहा होगा फिर यहाँ पर सी में इनिशलाइज कर रहे ए बी को हम लोग फिर यहाँ से रिटर्न कर रहा होगा मतलब थोड़ा टाइम लग जाएगा वो होने में ठीक है मतलब वो टाइम बहुत नेग्लिजिबल ही होता है ज्यादा दिखता नहीं समझ नहीं देखो हमें फटाक से यहाँ पर रन किया हमें यहाँ थ्री दिख गया था आंसर ठीक है अब मैं क्या करता हूँ इसे मैं बार बार रन करता हूँ तो मैं रन करने से पहले और बता दू एक चीज तो मैं साथ साथ यहाँ पर चाह रन कर दिया तो तुम्हें समझ आएगी ना क्या क्या हो रहा है मतलब अलग से फंक्शन के लिए पूरा एक रजिस्टर तुम्हारा जो मेमोरी है वहां पर क्रिएट हो रहा है रजिस्टर किया जा रहा है और उसका फिर तुम्हारा जो यहाँ पर ये पैरामीटर्स है एक्चुअल पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी किया जा रहा है फिर यहाँ पर हम लोग सम करके रिटर्न कर मतलब बहुत कुछ हो रहा है ठीक है मतलब वो बहुत कम समय में होता समझ नहीं आता बट एट द बैक एंड में ये हो रहा होता अब तो इसमें सिर्फ एक बार लिखा था अब मैं क्या क्यों चार बार लिख दिया हूँ अगर मैं उसी फंक्शन को चार बार कॉपी कर दिया तो मतलब ये चार बार तुम्हारा जो प्रोसेस बताया वो पूरा हो रहा होगा क्रिएट होगा तुम्हारा रजिस्टर होगा एक्चुअल फॉर्मल में कॉपी हो रहा होगा सी इनिशलाइज होगा रिटर्न हो रहा होगा इतना कुछ हो रहा होगा एट दी बैक एंड फॉर ईच एंड एवरी फंक्शन ठीक है हम लोग यहाँ रन करके देखते हैं क्या होगा यहाँ रन करते तो सिंपली चार बार थ्री प्रिंट हो जाएगा हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर फोर टाइम्स थ्री प्रिंट हो गया है तो तुम बोलोगे यार इतना छोटा सा काम किए हम लोग उसके लिए फंक्शन ले लिए और प्लस वो इतना कुछ कर रहा है एट दी बैक एंड बट अगर हम चाहते हैं कि हम लोग फंक्शन भी क्रिएट करे बट बट जो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो जाए मतलब फंक्शन मतलब कंपाइलर को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि फंक्शन बना हुआ है मतलब फटाफट हो जाए क्योंकि हम लोग यहाँ क्या करें सिर्फ ए प्लस बी कर रहे हैं वो काम हम लोग यहाँ पर भी कर सकते थे मतलब इसको हटा दो यहाँ से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे डायरेक्टली यहाँ पर ए प्लस बी लिखते कुछ नया तो आंसर नहीं आता सेम ही रहता हम लोग का आंसर सेम ही थ्री 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 प्रिंट होता मतलब ये लाइन और ये लाइन में कोई डिफरेंस है नहीं कि हमारा ये लाइन क्या हो रहा है डायरेक्टली ए प्लस बी का रिटर्न कर दे रहा है और ये वाला लाइन है क्या फिर वही फंक्शन वाला झमेला हो रहा है पूरा ठीक है तो कोई डिफरेंस है नहीं बट अगर मुझे फंक्शन ही बनाने का मन है और इतना ये लाइन में जो तुम्हारा एक्यूरेट मतलब जो फास्ट ये लाइन जिस तरह एग्जीक्यूट कर उस तरह मुझे करवाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा इनलाइन फंक्शन ठीक है तो कीवर्ड है इनलाइन कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे फंक्शन के ठीक पहले ठीक है तो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर लिखे थे तो यहाँ हटा देता हूँ जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था क्या फंक्शन का नाम था एड नाम था ए कॉमा बी ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या कर दिया यहाँ इनलाइन की लिख दिए इनलाइन कीवर्ड लिखने से क्या हो जाएगा क
ठीक है मतलब अलग से फंक्शन के लिए तुम्हारा मेमोरी में एलोकेशन नहीं हो रहा होगा फॉर्मल फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल में कॉपी नहीं हो रहा होगा अलग से सी में ए प्लस बी करके रिटर्न नहीं कर रहा होगा ठीक है इनलाइन जैसे ही हम लोग लिखे वो समझ जाएगा कंपाइलर की मुझे यहाँ पर डायरेक्टली इस लाइन को रिप्लेस कर देना ए प्लस बी से वो डायरेक्टली इसे ए प्लस बी से रिप्लेस कर देगा ठीक है मतलब जिस तरह ए प्लस बी काम कर रहा है फटाफट उस तरह वो भी काम करने लगेगा क्योंकि देखो हम लोग एक ही और फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे हैं फटाफट फटाफट बार बार कॉल कर रहे हैं तो फिर मतलब झमेला है ना मतलब बार बार फंक्शन मतलब एट दी बैक इतना कुछ हो रहा है फंक्शन के साथ तो अगर तुम्हें फील लेना है फंक्शन वाला और वैसा फील भी लेना है कि फटाफट हो जाए तो इनलाइन फंक्शन यूज कर सकते हो बट इनलाइन फंक्शन में और एक बात है कि तुम मतलब जब बहुत बड़ा बड़ा कोड होगा उसको इनलाइन फंक्शन मत बनाया करो जो छोटा लाइन जो छोटा कोड से एक लाइन दो लाइन का कोड है उसको इनलाइन बना लिया करो बट बड़े बड़े प्रोग्राम में तो मीनिंग नहीं बनता ना इनलाइन क्योंकि तुम्हें अलग से जब तुम सेपरेट फंक्शन बना रहे हो तो तुम्हें अलग से सब बहुत कुछ काम कर रहे हो तो उसमें इनलाइन नहीं लिया जाता है शॉर्ट प्रोग्राम से तुम इनलाइन ले सकते हो अब यहाँ पर और एक रिस्ट्रिक्शन है जो तुम रिकर्जन लिखते हो रिकर्जन तो मैं तुम बताया नहीं हूँ बट मैं बता थोड़ा छोटा मोटा बता देता हूँ कि रिकर्जन एक चीज होता है वो बता दूंगा चिंता मत करो उस पर भी रिकर्जन नहीं यूज हो मतलब उसमें भी इनलाइन नहीं यूज कर सकते अगर वो फंक्शन को रिकर्सिव कर रहे हैं तो उसमें इनलाइन नहीं यूज कर सकते ठीक है तो ये सब बात था तुम्हारा इनलाइन फंक्शन के बारे में चलो तो हम लोग आते हैं आई थिंक तुम्हें इनलाइन के बारे में सब कुछ समझ आ गया हो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं तो हम लोग यहाँ रन करते हैं और यहाँ पर सेम आंसर यहाँ आ जा रहा है ठीक है कोई चेंजेस नहीं होगा हम लोग अब बात करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या चलो उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं तो आज सब कुछ आईडी में यहाँ आई में हो रहा होगा कि फिर <laughs> समझ जाओ इतना जो आज का टॉपिक्स है वो सब तुम्हारा यहीं पर करने के लिए वहाँ कुछ थ्योरी सेक्शन में लिखने लायक नहीं है ठीक है तो फंक्शन पहले बना लेते तो उसके पहले डी एफ एल डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ठीक है जहाँ लोग डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की बात करने वाले हैं नेक्स्ट तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जिसका नाम है नाम है क्या ले क्या ले सॉल्व लेते हैं ठीक है मैं अब एक सॉल्व ले रहा हूँ तो मैं दो दो चीज ले रहा हूँ एक हो जाए तुम्हारा परसेंटेज तो पी ई आर परसेंटेज एक तुम्हारा हो रहा है रिडक्शन तो आर ई डी यू सी आर ई डी यू सी ले लेते हैं ठीक है जिसको मैं इनिशलाइज कर दे रहा हूँ जीरो से यहाँ पर तो तुम लोग मतलब ऐसा मत चौको कि ये नया मैं क्या कर दिया मैं बता रहा हूँ समझा तुम लोग टेंशन मत लो डैड में यहाँ क्या रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पर पी ई आर माइनस आर ई डी यू सी रिडक्शन ठीक है मैंने डन कर दिया अब हम लोग यहाँ पर आते हैं डायरेक्टली फंक्शन में इंट मेन में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ डायरेक्टली मैं यहाँ पर सी आउट क्या करूँगा डायरेक्टली बताता हूँ अब देखो यहाँ पर जो मैं तुम्हें एक 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 पॉइंट बताता हूँ हमारा जो इंडिया है ठीक है जो आई सी के एग्जाम होता है क्लास टेन वाला उसका एक बोर्ड एग्जाम होता है ठीक है और जो वेस्ट बंगाल है वेस्ट बंगाल में भी एक एक बोर्ड एग्जाम होता है जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का होता है जैसे आई बोर्ड है वैसे वेस्ट बंगाल एक बोर्ड है ठीक है तो तुम्हारा जो अगर तुम्हें किसी परसेंटेज जो तुम्हारा आईसीएससी में आया अगर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट से कंपेयर करना है जिनका वेस्ट बंगाल का बोर्ड था ठीक है डब्ल्यू बोर्ड था तो तुम्हारा जो आईसीएससी है उसमें ट्वेंटी परसेंट या फिफ्टीन परसेंट मार्क्स को रिड्यूस करके मैच किया जाता है बिकॉज जो डब्ल्यू का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें थोड़ा टफ होता है मार्क्स स्कोर करना बट आई में थोड़ा ईजी होता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा मार्क्स मिलता है थोड़ा कम मार्क्स मिलता है इसलिए अगर इक्वेलेंट देखा जाए कि कौन बेटर है तो इसमें थोड़ा आईसीएससी में ट्वेंटी या फिफ्टीन रिड्यूस करके मैच किया जाता है तो मैं यहाँ पर डब्ल्यू बी लिख देता हूँ डब्ल्यू बी स्कोर ठीक है एस सी ओ आर ई यहाँ पर स्कोर लिख देता हूँ हम लोग यहाँ पर फंक्शन कॉल करते हैं और जो डब्ल्यू बी वहाँ पर मैं सिर्फ परसेंटेज पास करूंगा तो समझ लो मेरा एग्जाम में आया है नाइन्टी परसेंट तो मैं यहाँ पर नाइन्टी परसेंट लिख दिया अब मैं यहाँ पर आता हूँ आई के बारे में आई का जो स्कोर है हमारा उसको कितना मिला होगा उसको भी नाइन्टी मिला है ठीक है तो यहाँ पर आई थिंक एक ब्रैकेट मिस हो गया है तो जो आईसी वाले आईसीसी वाले बंदे हैं उसको भी नब्बे मिला है बट हम लोग क्या बोले अगर वेब जी के डब्ल्यू बी के संग कंपेयर करेंगे आईसीसी वाले बंदे को तो उसको हम लोग को ट्वेंटी परसेंट रिड्यूस करना होगा ठीक है तो हम यहाँ पर रन कर देते हैं तुम्हें कुछ आंसर दिख रहा होगा तो तुम देख सकते हो वेब जी का आंसर नाइन्टी है बट आईसीसी का आंसर सेवेंटी कैसे हो गया हम लोग तो यहाँ पर नाइन्टी पास किए थे तो तुम्हें तो दिख रहा होगा माइनस कुछ किया हो बट क्या वो कैसे काम किया भाई यहाँ पर तो मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ यहाँ पर मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ फिर यहाँ पर तो दो आर्गुमेंट्स लिया हूँ यहाँ से एक पैरामीटर यहाँ दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ फिर ये कैसे हो रहा है तो अब आते हैं यहाँ पर हम लोग का जो कॉन्सेप्ट आता है डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का ठीक है तो हमारा ये जो फंक्शन है ठीक है स
तो इसका मतलब ये जो है आर जो रिडक्शन वेरिएबल है उसमें ऑटोमेटिक जीरो असाइन हो जाएगा मतलब बाई डिफॉल्ट वैल्यू जीरो है अगर नीचे से हम लोग कुछ पास नहीं किए सेकेंड पैरामीटर तो हमारा इस जो ये वेरिएबल है इसमें जीरो असाइन हो जाएगा बट अगर हम लोग कुछ पास किए जैसे यहाँ देख सकते हमने यहाँ ट्वेंटी पास किए तो आर जो वेरिएबल है उसमें ट्वेंटी असाइन हो जाएगा ट्वेंटी कॉपी हो जाएगा रिटर्न क्या कर रहे हैं परसेंटेज माइनस रिडक्शन तो जब हम लोग डब्ल्यू बी वाला स्कोर निकाले थे वहां सिर्फ 90 पास किए थे तो परसेंटेज में हमारा 90 कॉपी हो गया था रिडक्शन में हम लोग कुछ पास नहीं किए तो बाय डिफॉल्ट उसमें जीरो कॉपी हो जाएगा और हम लोग रिटर्न कर रहे हैं परसेंटेज माइनस रिडक्शन तो नाइनटी माइनस जीरो फाइनल आंसर इज नाइनटी सेकेंड केस के लिए जो आईसीसी वाला स्कोर हम लोग देख रहे थे तो नाइनटी एंड ट्वेंटी दो पैरामीटर जैसे पास कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं परसेंटेज में नाइनटी कॉपी हो जाएगा रिडक्शन में हमारा 20 कॉपी हो जाएगा जब रिटर्न कर रहे हैं तो परसेंटेज माइनस रिडक्शन दैट इज 90 माइनस ट्वेंटी विच इज 70 तो हमारा आईसीएससी का स्कोर क्या हो गया 20 तो दिस वाज द डिफॉल्ट पैरामीटर देखो हम लोग यहाँ पर इसे हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे नहीं देंगे तो हमारा एरर आएगा बिकॉज यहाँ पर हम लोग दो पैरामीटर पास नहीं किए क्या एरर आ रहा है यहाँ बोल रहा है टू फ्यू आर्गूमेंट टू फंक्शन मतलब हम लोग क्या किया यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्गूमेंट पास किए बल्कि यहाँ पर तो दो आर्गूमेंट नेसेसरी है ठीक है तो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ठीक है क्योंकि ये नेसेसरी नहीं है क्योंकि इसका डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है अगर तुम यहां से पास नहीं करोगे कुछ तो ये जीरो ले लेगा अगर तुम पास करोगे ट्वेंटी तो यहां पर उसको एक्सेप्ट करके कॉपी कर लेगा अपने तो वो वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा वो डेटा ठीक है तो ये था तुम्हारा डिफॉल्ट आर्गूमेंट अब यहां पर जो तो तुम डिफॉल्ट आर्गूमेंट है ऑलवेज ऐसा ट्राई करना कि उसे जो हमारा आर्गूमेंट है उसे एंड की तरफ रखना मतलब हम हमने जो यहाँ पर इंड आर्गूमेंट हम लोग लिए हैं इसे हम लोग इसके पहले नहीं कर सकते मतलब यहां पर लग दो ऐसे नहीं कर सकते अगर ऐसे तुम रन करोगे तो ये दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर देखो फिर से वही आ रहा होगा यहाँ पर डिफॉल्ट आर्गुमेंट मिसिंग फॉर द पैरामीटर टू ऐसे कुछ आ रहा है तो अब बताता हूँ क्यों आ रहा है बिकॉज यहाँ पर देखो ये पहला वाला को ये एज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट मान लिया तो तो 90 पास किए तो वो रिड्यूस में 90 कॉपी हो गया अब ये परसेंटेज का क्या हुआ परसेंटेज में तो कुछ कॉपी नहीं हुआ वो ऑटोमेटिक थोड़ी समझेगा कि नाइन्टी को हम लोग को सेकंड पैरामीटर में कॉपी करवाना है वो तो ये फर्स्ट पैरामीटर था ये फर्स्ट में जाकर कॉपी कर लिया तो ऑटोमेटिक वो फर्स्ट को कॉपी करेगा तो वो चीज नहीं होना चाहिए इसलिए ऑलवेज क्या करना तुम लोग ट्राई करना इसे जो है हम लोग सेकेंड मतलब जब हमारा जो एकदम आखिरी पैरामीटर होगा वहां पर करने का जैसे यहाँ पर से हम लोग एक पैरामीटर दिए तो दूसरा यहाँ पर हम लोग डिफॉल्ट वाला दे दिए अगर दो अगर तुम्हारा थ्री पैरामीटर है जैसे मैं यहाँ तीन पैरामीटर ले लेता हूँ यहाँ पर हमारा और एक एक्स पैरामीटर है तो मैं यहाँ पर एक दो ये भी डिफॉल्ट नहीं है तो मैं इसे कर दिया मतलब थर्ड में रख दिया डिफॉल्ट को तो ऑलवेज क्या ट्राई करना डिफॉल्ट को एंड की तरफ रखने के लिए वरना दिक्कत आ जाएगी ठीक है तो आई थिंक तुम्हें डिफॉल्ट और तुम्हारा हम लोग क्या क्या देख ले इनलाइन फंक्शन और स्टैटिक वेरिएबल्स हम लोग थ्री पैरामीटर थ्री टॉपिक्स हम लोग आज देख चुके हैं ये ये और ये तो आई थिंक तुम्हें सब कुछ समझ आ गया होगा अगर समझ आ गया होगा तो वीडियो को लाइक मारो और कमेंट करके बताओ कि मतलब कैसा लगा वीडियो देखकर अगर सही में मजा आया तो कमेंट करके बताओ अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो वो भी बताओ मैं वहाँ कमेंट तुम्हारा रिप्लाई दूंगा और मतलब लाइक मार दिया करो वन ह्यूज मोटिवेशन मिलता है न्यू वीडियोज बनाने का चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेलाइकन को प्रेस कर देना जिससे तुम्हें सारी नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे न्यू वीडियोस में चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय या बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज गो बैक टू द लॉन्च पैड ऑफ द न्यूटॉन स्कूल वेयर यू कैन सी ऑल द असाइनमेंट यू कैन क्लियर योर डाउट एंड या यू कैन गेट दर्टिफिकेट एज वेल तो चेकआउट द न्यूटॉन स्कूल एंड या बाय